നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സോ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ജി എസ് ഐ യുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് പ്രിവിൻസ് പെർസ്പെക്ടീവിലും നമുക്ക് മെയിൻ പെർസ്പെക്ടീവിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ ഐ ഓൺ ചൈന ക്യാബിനറ്റ് ലിയേഴ്സ് ചാരൻ ഐ ടി ബി പി ബറ്റാലിയൻ എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യ ചൈന റിലേഷൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻക്രീസിംഗ് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ആ ഒരു ബോർഡറിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് ഐ ടി ബി സി ബറ്റാലിയൻസ് ആണ് പുതിയതായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ വിത്ത് വ്യൂ ടു ബോൾസ്റ്ററിംഗ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് അലോങ് ദി ചൈന ബോർഡർ ദ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ഓൺ വെനസ്ഡേ അപ്രൂവ്ഡ് റേസിംഗ് സെവൻ ന്യൂ ബറ്റാലിയൻസ് ഓഫ് ദി ഐ ടി ബി പി ഓക്കെ ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ പേരാണ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോർഡർ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുതിയ ബെറ്റാലിയൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു സ്കീം കൂടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈബ്രന്റ് വില്ലേജസ് പ്രോഗ്രാം വൈബ്രന്റ് വില്ലേജസ് പ്രോഗ്രാം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ അണ്ടറിൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടിയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കീമിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജസിൽ ടൂറിസം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആണ് ഈ ഒരു വില്ലേജസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത്തരം ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ വില്ലേജസിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബോർഡർ വില്ലേജസിന് ഈ സെക്യൂരിറ്റി പോലീസ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും കാരണം അതത് വില്ലേജസിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ആ ഒരു വില്ലേജസിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പെർസ്പെക്ടീവിൽ വില്ലേജസിനെ പ്രോസ്പെറസ് ആക്കി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജസിലെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നക്സൽ എഫക്ടീവ് ഏരിയാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ആ വില്ലേജസിന്റെ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവില് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എയിമിംഗ് അറ്റ് എൻഹാൻസിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ വില്ലേജസ് അലോങ് ഇന്ത്യസ് ബോർഡർ വിത്ത് ചൈന ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അപ്പൊ ചൈന ആയിട്ട് ബോർഡർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബി വി പി എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതായത് ഹൗസിംഗ് ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റർ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡയറക്റ്റ് ഹോം ആക്സസ് ഫോർ ടി വി കണക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്കീമിന്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം എൻവിസാജസ് കവറേജ് ഓഫ് ബോർഡർ വില്ലേജസ് ഓൺ നോർദേൺ ബോർഡർ ഹാവിംഗ് സ്പാൾസ് പോപ്പുലേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഐ ഓൺ ചൈന ക്യാബിനറ്റ് ഫിയർ സെവൻ ഐ ടി ബി പി ബറ്റാലിയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിലിംസിന്റെ ഒരു 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 കാര്യം കൂടെ നോക്കാം അതായത് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി പോളിറ്റിയിൽ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഹൈ ലെവൽ ഹൈ ലെവൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്
റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കാണ് അല്ലെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു പനി വരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒട്ടും മാറുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ അസുഖം മാറുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആവുന്നതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ അസുഖം മാറുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഡോക്ടർ പറയുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ പലരിലും കാണുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ആണ് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് ഡോസ് ചിലപ്പോൾ ഓവർ ഡോസ് ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഡോസിന് അനുസരിച്ച് അല്ലായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് വഴി ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ എന്ത് വരുന്നു ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു അപ്പൊ പിന്നീട് നമുക്ക് ആ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെയിം മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ആയി മാറും ഈ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓവർ പ്രിസ്ക്രി പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് patients not finishing their treatment and overuse of antibiotics in livestock and fish farming appo uh, human consumption mathramalla namukku ariyam livestock il anengil anengil fish farming il okke anengil ee cattle sinde health uh, health develop cheyyanadhinu vendi thanu adallengil ee or fish farming porshana strength naakkanadhinu vendi thokke endu cheyyunnundu ee antibiotics use cheyyunnundu appo aa reethil endana ee cattle sinde allengil fish inde okke body il anengil ee antibiotics inde resistance uh, presence undayi പിന്നെ അത് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്ഷന് ശേഷം ഹ്യൂമൻസിന്റെ ബോഡിയിലും ഈ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ പ്രസൻസ് വരും ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും ഫിഷ് ഫോമിങ്ങും ഇതിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ പോർ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്സ് ഹൈജീനിക് അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ വരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ക്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ആനിമൽസിന്റെ ഗട്ടില് ഈ ഒരു ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ബാക്ടീരിയ ഡെവലപ്പ് ആയി വരും അപ്പൊ ഈ ആനിമൽസിനെ ഹ്യൂമൻസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ ഗിവൺ ടു പേഷ്യൻസ് വിച്ച് കെൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ബാക്ടീരിയ ഡെവലപ്പിംഗ് ദി ഗട്ട് അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസും ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് റെസ്പോൺസ് ഹാപ്പി പ്രസിഡന്റ് ഡ്യൂ ടു പ്രൈസ് മിസ്യൂസ് ആൻഡ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അപ്പൊ മിസ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ യൂസും ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഹ്യൂമൻസിനും ആനിമൽസിനും ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബിയുടെ കേസിലാണ് ടി ബി നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യയില് ടി ബിയുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ടീബക്കുലാസ് അഥവാ ഷയൻ അല്ലെ അപ്പം ഇത് എത്ര എത്ര മരുന്ന് കൊടുത്താലും പുതിയ ഫോമിൽ ഇപ്പൊ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടി ബി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടി ബിയുടെ ഓരോരോ വേർഷൻസ് വരുവാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആന്റി മൈക്രോബിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ബാലൻസ് കാരണം അപ്പൊ ന്യൂമോണിയ ടി ബി ബ്ലഡ് പോയിസൺ ഇൻസെപ്റ്റസിമിയ ആൻഡ് സെവറൽ ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസസ് ഈ വക അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ പാൻഡമിക്
ഫീൽഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റി മൈക്രോബിയൽസിന്റെ അളവ് മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് യൂസ് ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽസ് ദാറ്റ് ആർ മെഡിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ബൈ ട്വന്റി തേർട്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഓവറോൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കൺസംഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഇസ് ഇസ് ഫ്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിൽ വരുന്നത് അത് കൂടാതെ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ പ്രിലൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ അത് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഗ്ലോബൽ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യൂസ് സർവേലിയൻസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് അതും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചില സ്കീംസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ അതുപോലെ തന്നെ കായകൽ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സ്വച്ഛ് സ്വാസ്ഥ്യ സർവത്ര എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഹൈജീനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈ ഡിക്ലറേഷൻ ട്വന്റി ട്വൽവ് ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റിവോർഷിപ്പിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് റെഡ് ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ റെഡ് ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ റെഡ് ലൈൻ ഉള്ള മരുന്നുകളാണെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കഴിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ആളുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്നാണ് റെഡ് ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള റെഡ് ലൈൻ ഉള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമാകുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈ ഒരു റെഡ് ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ വരുന്നത് നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലാണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻസിന്റെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിന്റെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ ആരോഗ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കും സൂനോട്ടിക് ഡിസീസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിനെയും ആനിമൽസിനെയും എൻവിയോൺമെന്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഹെൽത്ത് വേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പഠി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യു പി എസ് ലെ ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി അഫറൻസ് ഓഫ് മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ മൈക്രോബിയൽ സാറ്റജൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ നാല് ചോയ്സസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജനറ്റിക് പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് സം പീപ്പിൾ ടേക്കിംഗ് ഇൻകറക്ട് ഡോസസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് ടു ക്യൂർ ഡിസീസസ് യൂസിംഗ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഇൻ ലൈഫ് സ്ട്രോങ് ഫാമിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോണിക് ഡിസീസസ് ഇൻ സം പീപ്പിൾ ഓക്കെ ഇതിന് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് സം പീപ്പിൾ അതായത് ഇവിടെ ജനറ്റിക്സിന് യാതൊരു കണക്ഷനും നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതും ജനറ്റിക് പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് സം പീപ്പിളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻകറക്ട് ഡോസസ് എടുക്കുന്നതും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ആളുകളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഇപ്പൊ ക്രോണിക് ഡിസീസസ് വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദീസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആർ ഓൾ സിഗ്നലിംഗ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ലെറ്റിംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹയർ ജുഡീഷ്യറി നോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി സ്യൂട്ടബ്ലി റിവോർഡ് ഇഫ് ദേ ഇഷ്യൂ ഫേവറബിൾ ഡിസിഷൻസ് അപ്പൊ ഒരു റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് അവർക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഒരു ത്രെറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് വൈ വി ചന്ദ്രചൂഡ് ഹാഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ടു ദി ജുഡീഷ്യറി ലൈസ് വിത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജുഡീഷ്യറി കൻ നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബൈ ട്രേഡിംഗ് ഫോർ പ്ലം പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് സെനിറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു മെയിൻ പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ചൈന മസ്റ്റ് ടേക്ക് അ ഹെയർ കട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ലോൺസ് ടു പോർ കൺട്രി ഇസ് ഇന്ത്യ ജി ട്വന്റി ഷെർപ്പ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ജി എസ് ടുവും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ഡെറ്റ് ട്രാക്ക് ഡിപ്ലോമസി ചൈനയുടെ ഡെറ്റ് ട്രാക്ക് ഡിപ്ലോമസി എന്താണ് ചൈനയുടെ ഡെറ്റ് ട്രാക്ക് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ തിയറി ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ പവർഫുൾ ലെൻഡിംഗ് കൺട്രി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സീക്കിംഗ് ടു സാഡിൽ എ ബോറോയിങ് നേഷൻ വിത്ത് ഇനോമസ് ഡെറ്റ് സോ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ലെവറേജ് ഓവർ ഇറ്റ് അതായത് ചൈന ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഷൻ ആണ് കമ്പയർ ടു പാകിസ്ഥാൻ കെനിയ ശ്രീലങ്ക മ്യാൻമർ ആൻഡ് ജിബൂട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക്കലി കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രീസിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈന എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈസ കടം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ പൈസ കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ വെക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇപ്പൊ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ കണ്ടീഷൻസ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് റീപേയ്മെന്റിന്റെ ടൈം വരുമ്പോൾ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരുന്നു അപ്പൊ ചൈന എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഐലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബേസസ് മിലിറ്ററി ബേസസ് ഒക്കെ ലീസിനെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് ലീസിനെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എയർപോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ വരുന്ന പോർട്സ് അല്ലെ തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ചൈനയെ പോലുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റ് ട്രാക്ക് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് എ പവർഫുൾ ലെൻഡിംഗ് കൺട്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൈന ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സീക്കിംഗ് ടു സാഡൽ എ ബോറോയിങ് നേഷൻ ബോറോയിങ് നേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ജിബൂട്ടി കാണും അതുപോലെ തന്നെ കെനിയ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ ലാവോസ് ഫിലിപ്പീൻസ് ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈന പൈസ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിലെ ബോർഡർ പോർട്ട് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിലെ ഹമ്പൻ ടോത്ത പോർട്ട് ഒക്കെ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരുന്നു അപ്പൊ ചൈനയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് അവിടെ ചൈന എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡെറ്റ് ട്രാക്ക് ഡിപ്ലോമസി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് how does china's debt trap diplomacy work to gain rapid political and economic ascendancy across the globe appo itteram sthalangalukku poi ipo sri lanka ede example eduthuvaanengil hamban dot develop cheyunu then tichadakkan kariyadu varumba hamban dot portal le thana mani indinu karyangal ok endu cheyunu china thana cheyina sahajari aanengil endana avide oru political and economic ascendancy avide china ensure cheyana cheynathu okay appo idinaanu nammal debt trap diplomacy ennalladu kondu uddeshikkunnathu appo ivide ഇന്ത്യയുടെ ജി ട്വന്റി ഷെർപ്പ ജി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പിംഗാണ് ജി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെർപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം റീസെന്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഷെർപ്പ എന്ന്
ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം ജി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ദി ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ദറ്റ് ഈസ് ഈ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ റീജിയനിലും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ റീജിയനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന എക്കണോമിക് ക്രൈസിന്റെ ബേസിസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്രമാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജി ട്വന്റി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജി ട്വന്റിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ ജി ട്വന്റി കൺട്രീസ് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അർജന്റീന ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രസീൽ തുടങ്ങി ഒരു വൈദ്യുതോളം രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയും ഇതിന്റെ മെമ്പർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ജി ട്വന്റി സമ്മറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് ബ്രസീലാണ് ടുഗദർ ദ ജി ട്വന്റി കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നമുക്ക് പ്രിലിംസ് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വാം വാട്ടർ മെൽസ് അന്റാർട്ടിക്ക ഗ്ലേഷ്യർ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഒരു ക്വൈറ്റ് ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഇതാണ് ക്വൈറ്റ് ഗ്ലേഷ്യർ ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ പേര് ഡൂൺസ്റ്റേ ഗ്ലേഷ്യർ എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് മോർ ദൻ ഹാഫ് എ മീറ്റർ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സീ ലെവൽ റൈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എ മീറ്റർ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സീ ലെവൽ റൈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്ബറിംഗ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് റീസ്റ്റബിലൈസ് ആവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ റൈസ് വരെ സീ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വേസ് ഗ്ലേഷ്യറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ആ ഒരു പേര് ഓർത്തു വെക്കാൻ ഡൂൺസ്റ്റേ ഗ്ലേഷ്യർ എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഗ്ലേഷ്യർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടാക്സിംഗ് വിൻഡ് ഫോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഓയിൽ കമ്പനീസ് വിൻഡ് ഫോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് പലപ്പോഴും ന്യൂസിൽ ഇക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഒരു ടേമാണ് വിൻഡ് ഫോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വിൻഡ് ഫോൾ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിൻഡ് ഫോൾ ടാക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് ഫോൾ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലോട്ടറി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലോട്ടറി വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് മണി കിട്ടും അപ്പൊ ആ മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടോ കിട്ടിയ ഒരു മണി അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു ലോട്ടറിയിൽ ഞാൻ വിൻ ചെയ്ത് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് അത് എന്റെ ഒരു വിൻഡ് ഫോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് So, windfall profit refers to an unanticipated spike in earning of an entity resulting from an exogenous event. Okay. So, that is why I am not going to do anything else. I am going to do a profit. That is why I am going to do a profit. So, that is why I am going to do a profit. 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 അതിനെയാണ് വിൻഡ് ഫോൾ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിൻഡ് ഫോൾ പ്രോഫിറ്റിൽ ലെവൈ ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് വിൻഡ് ഫോൾ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് ന്യൂസിൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ടൈംസിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം കൊറോണയ്ക്ക് ആഫ്റ്റർ പാൻഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് റിവൈവൽ ഓക്കെ ബിസിനസ് റിവൈവൽ അപ്പൊ ഓയിൽ കമ്പനീസ് ഒക്കെ കൊറോണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നേരിട്ടിരുന്ന ഒരു സെക്ടർ ആണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇക്കോണമി റിവൈവ്
of an entity resulting from an exogenous event. Okay, exogenous event. That is, which could be one off and on uh, and or prolonged. That is, or external like or event that can happen. That is, predict she can do. But in a earnings or all that, or a spike. A spike in that windfall profit is not enough. That then government will want to pay tax in that windfall tax. That is not correct. So, and then tax in windfall profit. So, when oil company is buying or article is sold, that that is under the end terms. It is something that is not enough. So, windfall tax is benefit that is government in a revenue pool. That is better. That is called the government in a revenue pool. That is called public services. For some more pool, that is better. That is called the welfare schemes. That is called the benefits reflect down. And it can repay interest bearing consumer invest the windfall proceeds in gold deposit. That is called the reward benefit. Government is not that. That is windfall tax. Next, we are in article of India's Mental Health Care Act, 2017. India's Mental Health Care Act. Now, this is under the Ministry of National Human Rights Commission. Recently, there was a report published. So, in this basis, there was a report published that the government run 46 mental health care institutions under the Human Rights Commission. This is the aim. Our observation, our study, our study. So, this is the basis of the Human Rights Commission report. इंक्ट मतलब सूसइड अटंपल ओफेंसल को सूसइड्रमिकल ओफेंसल हेलतन सूसइड्रमिकलफेंसर चेंज को मेन्टल हेलत आक्टर गवर्मेंट वॉज मेड रेस्पोबिंग ओपर्चूनिटी ऑप्शन फॉर कम्यूनिटी अब हाफेड अकोमडेशन रीहाबिलिटेशन होंगे गवर्मेंट रेस्पोबिलिटी आक्टे अब फिजिकल मेन्टली चले अलग मेथड्स इलेक्ट्रो कन्वेपी प्रश्न अडवाडक्टीवें स्टेट मेन्टल हेलत अतोरीटी मेन्टल हेलत रिव्यू बोर्ड एस्टाब्लिष्ठ